আসসালামু আলাইকুম তো আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা দেখব ইউজার এডিট করা তো লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত আমরা ইউজারের একজন ইউজার একটা ফর্ম আমি বলবো হচ্ছে ফর্ম থেকে ডেটা আপলোড করা অথবা যদি কোনো এরর থাকে পুনরায় আবার ভ্যালুগুলো দেখা এবং ইমেজ আপলোড করা এই পার্টগুলো আমরা দেখেছি তো এখন দেখব যে কোনো একটা ইনফরমেশান কীভাবে আমরা আপডেট করব তো এর জন্য আমাদেরকে এই ইনফরমেশানগুলো সহ আমাদেরকে একটা পেজ ওপেন করতে হবে যেখানে এই যে ইনফরমেশানগুলো ডেটা পেজে আছে সবগুলো ইনফরমেশান ওই ফর্মে থাকবে দেন আমরা আপডেট করব তো এই কাজটা করার জন্য কি করতে হবে প্রথমে অবশ্যই একটা এডিট পেজ তৈরি করতে হবে দেন ওই পেজের লিঙ্কটা এখানে কানেক্ট করে দিতে হবে তো একটা মজার বিষয় হচ্ছে আমরা ইনসার্টে যা করি বা ক্রিয়েটে যা কিছু করি তাই কিন্তু এডিটে হয়ে থাকে ঠিক না শুধু ইনফরমেশান চেঞ্জ আর কি ক্রিয়েটে নতুন ডেটা ইনসার্ট হয় আর এডিটে পুরনো ডেটা সহ ইনসার্ট হয় তো আমরা যেটা করব ক্রিয়েটে যা কিছু ছিল সব কিছুকে কপি করে আমরা এডিটে দিয়ে দেব দিলাম দেওয়ার পর শুধু কিছু ইনফ ইনফো না আপাতত কিছু হেডিং চেঞ্জ করব পরবর্তীতে আমরা ভ্যালুগুলো চেঞ্জ করে দেব তো এডিটের জায়গায় কী হয়ে যাবে ক্রিয়েটের জায়গায় হয়ে যাবে এডিট আর ইউজার্স তো না হবে ইউজার যেহেতু একজন ইউজার ক্রিয়েট করছি আমরা বা এডিট করছি এরপর যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একটা রাউট ক্রিয়েট করা হ্যাঁ তো আমরা রাউটে চলে আসব ওয়েব ডট পিএসপিতে তো আসার পর একটু নিচের দিকে আসলে যে আমরা এডিটটা দেখতে পারবো হ্যাঁ যে আমরা এডিট ইউজার নামে আমরা একটা কিছু তৈরি করেছিলাম তো সেক্ষেত্রে আমাদের একটা প্যারামিটার লাগবে প্যারামিটারটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ তো প্যারামিটার হবে কি আইডি হবে তারপর তো আমরা নাল দিয়ে দিচ্ছি যে আসলে ডিফল্টভাবে কি নেই কোনো আইডি আমাদের নেই তো দেন আমরা যাবো কোথায় ইউজার লিস্টে তো ইউজার লিস্ট তো না আমরা এটার নাম দিয়ে বলছি এডিট হ্যাঁ তো এডিট ফাংশনটা আমাদের তৈরি করতে হবে তার জন্য আমরা যাবো কন্ট্রোলারে কন্ট্রোলার থেকে ইউজার কন্ট্রোলার এন দিয়ে কোথায় যাবো আমাদের এই তো আমরা এখানে এডিট ফাংশন তৈরি করে ফেলি একটা ফাংশন এডিট তো এডিটে কী করতে হবে প্রথমে আমাদেরকে আইডিটা রিসিভ করতে হবে ঠিক না তো আমরা এটাকে চাইলে এক্সট্র্যাক্ট করে ফেলতে পারি এক্সট্র্যাক্ট হচ্ছে কি রিকোয়েস্ট তো এটাগুলো যেটা হবে যে আমাদের একটা আইডি আছে রিকোয়েস্টে তো আমরা যেন অ্যারে থেকে যদি মানে অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে থেকে সবগুলো অ্যাসোসিয়েটিভ কীকে যদি আমরা ভেরিয়েবল করতে চাই তাহলে আমরা এক্সট্র্যাক্ট ইউজ করতে পারি যেটা পিএসপির একটি ফাংশন এখন আমরা যেটা করব এখান থেকে কোয়েরি করছি না তত শুধুমাত্র ভিউটাকে আমি রিটার্ন করি তো আমি ভিউ রিটার্ন করব কাকে এখান থেকে এডিটকে ঠিক আছে তো এডিট যদি রিটার্ন করি এখন এই পেজটায় কল করব কোথা থেকে আমরা অল থেকে হ্যাঁ তো অলের জন্য দেখেন এই যে আমাদের এই অ্যাকশানে যদি আমরা আসি ওই যে অ্যাকশান অ্যাকশানে আসলে আমাদের আরেকটি বাটন একটু বাড়াইতে হবে তো আমরা বাটনটা হচ্ছে এখানে করে ফেলি অথবা হ্যাঁ এখান থেকে করলেও সমস্যা নেই তো এখানে দেখেন ডিটেলস ছিল ঠিক না তা আমাদের আসবে এরকম যে ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ লিঙ্কগুলো যেভাবে লিখতাম আর কি হ্যাঁ এখান থেকে হচ্ছে কীভাবে লিখতাম খেয়াল আছে যে ইউজার যে কোথায় গেল ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ এডিট ইউজার হ্যাঁ আমরা এখানে ওইভাবে লিখবো ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ এডিট ইউজার দেওয়ার পর পরবর্তীতে হয়তো আমাদের প্যারামিটারে থাকবে হচ্ছে কি আইডি ইকুয়াল আইটেম আইডি তো এখানে আসবে হচ্ছে বাটনের স্টাইলটা একটু চেঞ্জ করে দেন এখান থেকে ওয়ার্নিং দিতে পারেন আর ডিটেলসের জায়গায় এডিট দিতে পারেন ডান তাহলে আমরা যদি অলে আসি এখন আর একটা বাটন আমরা পেয়ে যাবো এডিট হ্যাঁ তবে যদি ক্লিক করি দেখেন আমাকে এডিট ইউজার নিয়ে আসছে এবং এখানে আইডি সহ এখন এই যে একটা আইডি আছে ওই আইডি রিলেটেড ইউজার ইনফরমেশানটা আমার দরকার তাহলে আমি কোথায় পাবো এটার জন্য আমাকে এখন কোয়েরি করতে হবে হ্যাঁ তো এখানে এই এডিটের মধ্যে কি আছে আমার অলরেডি আইডিটা আছে হ্যাঁ মিনস হচ্ছে আমি রিকোয়েস্ট করি যদি এক্সট্র্যাক্ট করি এক্সট্র্যাক্ট করলে আমাকে আইডিটা এখানে নর্মাল একটা ভেরিয়েবল হিসেবে রিটার্ন করবে তা আমি যেটা করবো এখানে ধরেন আমি ডেটা নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম দেন এখানে দিলাম হচ্ছে কি হ্যাঁ ধরেন এখান থেকে এরকম দিতে পারে যে মাই স্কুলি কোয়েরি হ্যাঁ ब হায়ার আইডি কল হচ্ছে কি 
এইভাবে আপনি হয়তো সিঙ্গেল কোয়েশ্চেন দিয়ে বলতে পারেন যেহেতু নাম্বার আপনি সরাসরি আইডি ভেরিয়েবলটা লিখে দিতে পারেন ঠিক আছে তা দেওয়ার পর আমরা যেটা করব এটাকে ফেচ করে ফেলব হ্যাঁ ফেচ অবজেক্ট তাহলে এক ক্লিকে আমার সব রেজাল্ট এখানে চলে আসবে আর যেটা হবে সে ডাই হবে হ্যাঁ যদি মেসেজ না পায় বা হচ্ছে কোয়েরিটা ঠিকঠাক না পায় তখন সে হয়তো একটা এ রোড দেবে এখানে তো এখানে হয়তো আমরা এখানে দিতে পারি এরকম যে মাই স্ক্রিলি কিউ ইউ এল আই এরর হ্যাঁ তো এরর কী থাকবে হয়তো এরোরটা আপনি এখান থেকে দিতে পারেন হচ্ছে কি ওই যে মাই স্কুলের ভিডিওটা বলে দেবেন গ্লোবালস খম ঠিক আছে তো এতটুকু হইলে মোটামুটি ডান এখন যদি আমরা এখান থেকে দেখতে চাই যে আসলে এখানে ডেটা আসছে কি না তো প্রিন্টার করে এখানে প্রিন্ট করতে পারেন ডেটা ভেরিয়েবলটাকে প্রিন্ট করতে পারেন তো আমি এখান থেকে ডেটা ভেরিয়েবলটাকে প্রিন্ট করে দিচ্ছি রিলোড এই দেখেন এখানে কিন্তু দেখেন আমি পুরো রেজাল্টটা পেয়ে গেছি দেখছেন কিন্তু আমি যদি অন্য কিছু দিই ধরেন এখানে এমন একটা কিছু দিলাম যে রেজাল্টটা নাই হুম তখন আপনাকে কী দিবে কোনো রেজাল্ট দিবে না মানে আপনার একটা এরোড দিচ্ছে তো এই রেজাল্টটা যদি আপনি দেখতে চান তাহলে মানে আসলে কী এরোড দিচ্ছে সেটাও নাই বা হচ্ছে সেটা আপনাকে দেখাচ্ছে না আর কি এখানে হুম তো এটার জন্য আমরা একটা প্রসেসকে মেনটেন করতে পারি যদি ডেটা না পাই বা হচ্ছে কোনো এরোড দেয় সেক্ষেত্রে এরোডটা এখানে শো করানো তো পিএসপির একটি ফাংশান আছে এটাকে বলা হয় এরোর রিপোর্টিং হ্যাঁ তো এরোর রিপোর্টিংটা হচ্ছে আমাদের যে ইন্ডেক্স পেজটা আছে হ্যাঁ তো ইন্ডেক্স পেজের উপর আমরা এটাকে ইউজ করে দেব ঠিক আছে তো এরোর রিপোর্টিং যে কাজটা করে যদি আপনার পিএসপি প্রজেক্টে কোনো এরোড থাকে তাহলে ওই এরোডটা আপনাকে শো করে যেমন দেখেন যদি আমরা এখান থেকে কিছু দিয়ে এখন যদি রিলোড দিই দেখেন তখন আমাকে কী দিবে এখানে একটা এরোড দিবে তো এরোডটা মূলত আসলে কোথা থেকে দিছে সে দিছে হচ্ছে এখানে দেখে না যে আমরা যে ফেচ অবজেক্ট করি এখানে হ্যাঁ তো ফেচ অবজেক্টটা কখন হবে যদি সে ডেটা পায় ঠিক না ধরেন দেখেন আমি এখন যদি দিই রিলোড দিই দেখেন সদীপে হচ্ছে কি যে আননোন কলম সামথিং তো এখানে যেটা হচ্ছে যে আসলে সে এখানে কি পায় নাই যে এই এফ টিএফ দিয়ে কোনো ডেটা পায় নাই আর কি তো আপনি যেটা করতে পারেন এখানে হয়তো এটাকে যদি সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে রেখে দেন তখন হয়তো এখানে রেজাল্টটা পাবেন দেখেন এখন দেখেন এখানে যেটা হচ্ছে এই সে কোনো কী পায় না এখানে রেজাল্ট পায় না দেখেন লেন্থ সে কী করে নাই পায় নাই তো সেক্ষেত্রে যদি লেন্থ না পায় আপনি হয়তো একটা এই রোড দিতে পারেন হ্যাঁ আর যদি পায় তখন হয়তো আপনি ফেচ অফ যেটা কনভার্ট করতে পারেন তো যেহেতু আমি শিওর যে আসলে আমি যেটা সার্চ দিবো সেটা পাবো তো সেক্ষেত্রে আমি ফেচ অফ যেটা সরাসরি ইউজ করতে পারি এখানে আর এলস এখানে না মূলত এটা ছিল হচ্ছে কোথায় এই যে এখানে ঠিক আছে অথবা চাইলে হচ্ছে আমি ওইভাবে একটা এরোর সহ আমি এই এখানে দিতে পারি আর কি তো এটা একটু দেখে ফেলে যে আমরা কীভাবে করতে পারি ফেচ অবজেক্ট সহ আর কি তো আমি এখানে এইভাবে কাজটা করি ধরেন যে ইফ যেহেতু ডেটার মধ্যে কী আছে দেখেন ডেটার মধ্যে আপনি চাইলে এখানে দেখেন অনেকগুলো অবজেক্ট আছে এখানে যে লেন্থ তো লেন্থ আপাতত আছে কি ফাঁকা তো আপনি যদি এখান থেকে লেখেন যে লিয়ান জিটি আছে লেন্স এই যে বানানটা একটু ঠিক থাকবেন লেন্সই আছে তো ডেটা লেন্থ যদি থাকে তাহলে হচ্ছে আমাকে এই জিনিসটা প্রিন্ট করবে আর এখান থেকে ধরেন আমি ডেটা ইকুয়াল ডেটা ফেচ অবজেক্টটা বলে দিব ঠিক আছে ডান আর যদি না পায় তখন কি হবে তখন হচ্ছে আমাকে একটা এরোড দেবে হ্যাঁ তো এরোডটা হয়তো আমি আপাতত একটা জাস্ট এরকম প্রিন্ট করে দিচ্ছি যে এরোর এরোর না ইকো দিচ্ছি আর কি ইকো দিলাম হচ্ছে কি ফোর ও ফোর হুম ফোর ও ফোর মানে হচ্ছে কি যে আসলে আমি যে ডেটাটা খুঁজতেছি ওই ডেটাটা নাই তো আমি তো উল্টাপাল্টা ইউজারের নাম দিয়ে খুঁজতেছি ঠিক না দেখ আমার চাইছি আইডি আমি তো এমন একটা আইডি দিলাম যে আইডিটা আমার ডেটা ভিজে নেই তো সেক্ষেত্রে কী করবে এরও চারশো চার নট ফাউন্ড আপনি দিতে পারেন ঠিক আছে তো এছাড়া এখানে আপনি চাইলে কোনো ইমেজও প্রিন্ট করতে পারেন তো ইচ্ছা সমস্যা নেই দেখেন আমরা যদি এখন রিলোড দিই এখন আর এটা দিবে না বাট এখানে কী দিবে চারশো চার এরোর কিন্তু আপনি যদি ভ্যালিড একটা ইউজার আইডি দেন ধরেন আমি দিলাম ওয়ান ওয়ান দেখেন ওয়ানও নাই মেবি না চেক করে দেখি আছে কি না হ্যাঁ ওয়ান তো আছে নাম রোজ ওয়ান আচ্ছা নাম রোজ দিয়ে দেন নাম রোজ আমরা মেবি লেন্স দেওয়ার কারণে লেন্থ তার জন্য আসেনি এখন দেখেন আসছে কিন্তু আমি যদি অন্য কিছু দিই তখন কী দিবে ফোর ও ফোর নট ফাউন্ড তো ফোর ও ফোর নট ফাউন্ড দেখানো হচ্ছে আপনি চাইলে এখানে একটা ইমেজ দেখাইতে পারেন হ্যাঁ তো ফোর ও ফোরের অনেক সুন্দর সুন্দর ইমেজ পাওয়া যায় নট ফাউন্ড লিখে সার্চ দেন সার্চ দিয়ে এই ইমেজে যাবেন ইমেজে খেলে দেখবেন এখানে অনেকগুলো অনেক ধরনের ইমেজ পাওয়া যায় আর কি ঠিক আছে তো এখান থেকে যেরকম আপনার 
যেরকম আপনি মনে করেন অথবা আপনি নিজের মতো করে একটা বানিয়েও নিতে পারেন সমস্যা নাই তো আমরা ধরেন এখানে যেটা করি মানে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা একটা ভিউ তৈরি করতে পারি যে ভিউয়ের নামই হবে হচ্ছে ফোর ঠিক আছে তো সেখানে হয়তো এরকম একটা আপনি ফোর ওফোর ইমেজ রেন্ডার করে দেখাই দিতে পারেন ঠিক আছে তো ফোর ওফোরের জন্য কি করা যায় আচ্ছা ফোর ওফোর জিপ ফাইল লেখে না কিছু জিপ আছে যেগুলো সুন্দর ফোর ওফোর ফোর ওফোর আচ্ছা এটা একটু খেয়াল করি হ্যাঁ এটা মেবি কিছু একটা হইতে পারে জিপে দেখে কি হয় এখান থেকে কোনটা যে দিবেন ইজ নট ফাউন্ড আচ্ছা যে কোনো একটা দিয়ে দেন ধরেন হচ্ছে লুক লাইক ইউ আর লস্ট অথবা কি দেওয়া যায় ফোর ফোর এটা দিয়ে দেন ওকে এটা ঠিক আছে হ্যাঁ যে নো রেজাল্ট ফাউন্ড তো আমরা এটাকে সেভ করে ফেলি সেভ ইমেজেস দিয়ে আপাতত সেভ করেন ডাউনলোড ফোল্ডারে দেন আমি এটাকে কাট করে নিয়ে আসতেছি তো কাট করে আপনি আপনার প্রজেক্ট ফাইলে নিয়ে আসেন হ্যাঁ তো প্রজেক্ট ফাইলটা আমি বিভাগ আমার এখানে ওপেনিং আছে তো আমি এখান থেকে যাব পাবলিকে তো পাবলিকে এসে আমি হয়তো পাবলিকের মধ্যেও রাখতে পারি চাইলে ঠিক আছে অথবা আপনি চাইলে এখানে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে পারেন ইমেজেস তো আসে আমাদের সমস্যা নাই আমরা এই ইমেজেসের মধ্যেই ফোর ওফোরটা রেখে দিই হ্যাঁ তো এখানে ইমেজের নামটা একটু চেঞ্জ করে ফোর ওফোর করে দেন চারশো চার আচ্ছা চারশো চার করার পর এখন আসেন আমরা যেটা করব এই যে ভিউ আছে না অথের মধ্যে বা যে ভিউগুলো তো এখানে ধরেন আমরা এই এখানে যেটা করতে পারি ভিউয়ের মধ্যে এই অথের মধ্যে দিয়ে দেন সমস্যা নয় অথবা হচ্ছে আপনি ব্যাক এন্ডের মধ্যে যেহেতু আমাদের এই ইমেজটা থাকবে হ্যাঁ অথবা ভিউয়ের মধ্যে আপনি এক্সট্রা নামে একটা ফোল্ডার তৈরি করতে পারেন হ্যাঁ এক্সট্রা তো এই এক্সট্রা এর মধ্যে কি থাকবে একটা ফোর ও ফোর থাকবে ঠিক আছে এক্সট্রা ফোর ও ফোর তো এরকম দিতে পারেন যে ফোর ও ফোর ডট পিএইচপি ঠিক আছে তো এখানে কি থাকবে মূলত আমাদের একটা ইমেজ থাকবে ঠিক না তো সেক্ষেত্রে আমরা এই ইন্ডেক্সে যে জিনিসগুলো আমরা ফলো করি বা এডিটের ক্ষেত্রে দেখেন মানে টপ ফুটার সবই থাকবে শুধুমাত্র এই এতটুকু এটা ফোর ও ফোরে দিয়ে দেন আর আরেকটা হচ্ছে এতটুকু ধরুন ফোর ও ফোরে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তাকে ডিপ ক্লোজ করতে হবে দিলাম ক্লোজ করে দিলাম আর এটা কন্টেনার ফ্লুইড না দিয়ে জাস্ট কন্টেনার ইউজ করেন আর এখানে একটা ইমেজ ইউজ করে দেন তাহলে আমরা একটা ইমেজ দিলাম ইমেজের সাথে সোর্সটা হবে কি সোর্সটা হবে হয়তো ইকো দেন ফার্স্টে ইকো দিয়ে আমরা অ্যাসেট ফাংশানটা কল করব হ্যাঁ তো অ্যাসেটের মধ্যে আমাকে বলে দিতে হবে যে এটা আমার কোথায় আছে তো আমার এটা আছে কোথায় এক্সট্রা স্ল্যাশ হ্যাঁ সরি এক্সট্রা না অ্যাসেটের মধ্যে যাবে কোথায় ইমাজেস এই যে ইমাজেস আর কি ইমাজেসের মধ্যে কী আছে আমার ফোর ও ফোর ডট জিপ হ্যাঁ চারশো চার ডট জি এফ ওকে ডান এরপর দেখেন চারশো চার ডট জি এফ থাকলে এটাকে এখন এই যে আমরা এলসে গিয়ে এই ভিউটাকে কল করে দিব ঠিক আছে এক্সট্রা স্ল্যাশ চারশো চার ওকে তাহলে সেই চারশো চার নামে যে পিএসপি ফাইলটা আছে এটাকে এখন কল করে দেওয়া উচিত রিলোড দেন দেখছেন তো এখন এই ইমেজটাকে একটু ঠিকঠাক করতে পারেন তো ঠিকঠাক করতে গেলে তেমন কিছু দরকার নেই হয়তো এখানে টেক্সট সেন্টার করে দেন টেক্সট সেন্টার হ্যাঁ তাহলে একদম সেন্টারে থাকবে দেখেন ওকে সেন্টার এরকম পড়ে থাকলো যে হ্যাঁ যে রেজাল্টটা আমি খুঁজতেছি সেটা নাই ঠিক আছে আর এলস যেটা হবে যদি থাকে তাহলে তো আমাকে ডেটাটা দেখালোই হ্যাঁ 
তো মোটামুটি পেয়ে গেলাম আর এখান থেকে আরেকটা যেটা করব সেটা হচ্ছে আচ্ছা দরকার নাই সমস্যা নাই ডেটা দিয়ে আমরা শো করব না ওইটাই বোঝা যাবে তাড়াতাড়ি দেখেন তো এখন আমরা লিগ্যাল একটা ডেটা দিই ধরুন ওয়ান দিলাম ওয়ান দিলে দেখেন মানে পেজ আসছে হয়তো পেজের ডেটাটা আমাদেরকে শো করাইতে হবে তো চলেন এখন আমরা শো করেই ফেলি যে আমাদের ডেটা যেগুলো ছিল আর কি ফর্মের মধ্যে ডেটাগুলোকে এখন দেখাতে হবে তো আমরা ইমেজের কাজটা একটু পরে করি তার আগে আমরা ফর্মের ডেটাগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি তো এখানে দেখেন এখানে তো আমরা ইসেট অথবা কিছু করছিলাম ঠিক আছে তো এখানে আরেকটা কাজ যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে সেশন নেম হ্যাঁ এটা থাকবে এটার সাথে এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা তৈরি করলাম ডেটা ফার্স্ট নেম ঠিক আছে এখন দেখেন সে যেটা হবে মানে আমরা তো এতক্ষণ কি করতাম এলসে হচ্ছে আমরা এই নাল প্রিন্ট করতাম বা হচ্ছে ফাঁকা স্ট্রিং প্রিন্ট করতাম ঠিক না তো এখন ধরো আমি যদি ফর্মকে সাবমিট না করি তখন হচ্ছে আমাকে এরকম কিছু একটা দেখাবে এখানে কি দেখাচ্ছে এটা অনলাইন টু ফার্স্ট নেম প্রপার্টি আচ্ছা দেখে নিচ্ছি আচ্ছা এখানে মেবি ডেটা ইকুয়াল দরকার নেই জাস্ট ডেটা অবজেক্ট দিলেই হবে ঠিক আছে আর এলোড প্রবলেম ও আচ্ছা আমরা এখান থেকে পাস করি নাই এই কারণে মূলত সমস্যাটা হয়েছে আর কি তো আমরা এখান থেকে ধরেন লিখে দিব হচ্ছে কি ডেটা আর ডেটার সাথে কি হবে ডেটাটাকে আমরা পাস করে দিলাম ওকে এলোড ডেটা ইকুয়াল ডেটা ফেচ অবজেক্ট আচ্ছা এটা মেবি এখানে সরাসরি লিখলে হইতো এখানে দরকার নাই আর ওকে দেখেন আরিফুল চলে আসছে হ্যাঁ এরপরে দেখেন আমরা এখন বাকি ইনফরমেশনগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখানে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এগুলো বসিয়ে দিই পরে শুধুমাত্র চেঞ্জ করে দিলাম হুম ফোন নাম্বার ফোন নাম্বার পরে কি আছে দেখেন এরপর আসেন এখানে কি হবে হ্যাঁ এখানে হচ্ছে যে রোলটা আমরা সিলেক্টেড করে রাখছি হ্যাঁ সেটাই শুধুমাত্র কি হবে এখানে সিলেক্ট হবে তো আমরা যেটা করতে পারি এখানে এই যে একটা কন্ডিশন আমরা দিচ্ছি না এখানে কন্ডিশন এই কন্ডিশনটাকে একটু কপি করব ভ্যালু এর কন্ডিশন ভ্যালু কন্ডিশন কপি তো কপি করে আমি এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি তো দেওয়ার পর দেখেন এখানে এরকম একটা চিহ্ন হবে যেটা হয় নাই তো এখানে দেখেন এই যে ফোন নাম্বার যেটা আছে ফোন নাম্বারটা হয়ে যাবে হচ্ছে কোথায় এখানে রোল হবে হ্যাঁ তো রোল হওয়ার পর এখানে ভ্যালুটা বসবে না এখানে বসবে হচ্ছে সিলেক্টেড তো এটা বলেছিলাম গত ক্লাসে আমরা হয়তো পরে দেখবো তো পরে দেখার প্রয়োজন হচ্ছে না আমরা এখনই দেখে ফেলি ঠিক আছে তো এছাড়া যেটা হবে ধরেন ইসেট হলে সিলেক্টেড হবে এলস কি হবে ফাঁকা হবে আর আরেকটা হচ্ছে যদি ডেটায়ের মধ্যে ডেটায়ের মধ্যে রোল ইকুয়াল যদি কি হয় আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস লাগবে ইসেট রোল অ্যান্ড মানে এগুলো কন্ডিশনালি একটু জিনিস আর কি জাস্ট ফলো আপ করে করতে হবে ইকুয়াল ইকুয়াল যদি কি হয় এখানে কি ছিল সুপার অ্যাডমিন ঠিক আছে তখন হয়ে যাবে সিলেক্টেড তো আমরা এটাকে একটু নিচে নিচে লিখি না হলে আসলে একটু দেখতে কষ্ট হবে বুঝতে কষ্ট হবে আর কি তো এটাকে একটু এদিকে রাখি না রাখলে হয় আমরা এই সুপার অ্যাডমিনটাকে নিচে নামাই অপশানটাকে একটু পাস করে দিচ্ছি ওকে এখন দেখেন এটা একটা রাখলাম মানে এটা হচ্ছে সেশনের জন্য যে সেশনে যদি আমি সিলেক্টেড কিছু রাখি সেক্ষেত্রে এটা সিলেক্টেড থাকবে আর এলস যেটা হবে এলস ধরেন এরকম হইতে পারে কীরকম হবে বলেন এখন তো আর সেশনে চেক করব না আমরা চেক করব হচ্ছে ডেটা রোল হ্যাঁ যে ডেটায়ের মধ্যে যদি রোল হয় মানে এখানে এটা দরকার নাই আসলে সেশন চেক না করলে হবে কারণ এখানে অটোমেটিক থাকবে এইটা তো আমরা চেক করব যে ডেটা রোল ইকুয়াল যদি কি হয় সুপার অ্যাডমিন হয় তখন কি হবে সিলেক্টেড থাকবে এলস কি হবে এরকম তো এখানে ভুল হচ্ছে এখানে যে ইসেটটার জন্য ভুল দিচ্ছে ইসেটটা কেটে দেন ঠিক আছে ওকে দেন আর কি হবে মোটামুটি ডান 
তাহলে এই যে দুইটা লাইন লিখলেন এই দুইটা লাইনই হচ্ছে বাকি সব দুইটা লাইনে চলে আসবে তাহলে এখানে আমরা দুইটা কাজ করলাম একটা হচ্ছে ধরেন আমি সেশনে একটা জিনিস ওই যে আমরা ফর্ম সাবমিট করলাম চেঞ্জ করে পরবর্তীতে কোনো এরর থাকলে যদি আমাকে ব্যাক করে তো একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে আসলে এই রুল কখনো মানে এমটি থাকবে না এটা সব সময় আমার মানে ফিল আপই থাকবে কারণ আমরা ডিফল্টভাবে কিছু না কিছু সিলেক্ট করে দিতে হবে হ্যাঁ কারণ এখানে মানে ফাঁকা কোনো অপশন নয় এই কারণে সেশনটা না রাখলেও চলতে তো আমরা কেটে দিই এটাকে আরও ছোট করে দিলাম আর কি ঠিক আছে তো ভ্যালুটাই এখানে রাখি সমস্যা নেই আশা করি চলবে দেন দেখেন এভাবে দিয়ে দিলাম এভাবে দিয়ে দিলাম এভাবে দিয়ে দিলাম আর এই সিলেক্টেডটা দরকার নাই শুধুমাত্র এখানে দেখেন এই রোলগুলো চেঞ্জ হবে আর কি ঠিক আছে অ্যাডমিন হবে এডিটর হবে মানে আগে যেটা করেছি সিলেক্টেড মানে হচ্ছে কিছু একটা সিলেক্টেড হয়েই থাকে ঠিক না কিন্তু আপনি যদি চান যে না সিলেক্টেড থাকবে না আমার ডেটায়ের মধ্যে যে রোল থাকবে ওই রোলটাই কি হবে শুধুমাত্র সিলেক্টেড হবে তো সেক্ষেত্রে কি হবে আমার এই এই প্রসেসটা হচ্ছে আমাদের কাজ করবে তো দেখেন আমরা শেষে গিয়ে দেখবো আর কি যে আসলে কিছু হয়েছে কি না এরপর কি আছে এখান থেকে এতটুকু আবার কল করেন কপি করেন কপি করে আচ্ছা কপি মনে হয় আর করতে হবে আচ্ছা পাসওয়ার্ডে তো দিতে হবে না ঠিক না পাসওয়ার্ড হচ্ছে আমাদের আপাতত দরকার নাই তো পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে একটু হিসাব আলাদা হবে সে পুরনো পাসওয়ার্ড পুরনো পাসওয়ার্ড দেবে দেন নতুন পাসওয়ার্ড দেবে এই টাইপের কিছু আসবে তো দেন আমরা এটাকে কপি করে এখানে একটা দিলাম এখানে একটা দিলাম আর একটা হয়ে যাবে কি পেন্ডিং আর একটা হয়ে যাবে কি অ্যাক্টিভ তো অ্যাক্টিভ হইলে এখানে কি হবে ভুল হয়েছে এখানে আর এখানে হয়ে যাবে কি সিলেক্টেড হ্যাঁ যে এটা হইলে এখানে সিলেক্টেড প্রিন্ট হবে হইল তো এরপর আছে কি পাসওয়ার্ড তো এখানে পাসওয়ার্ডের সাথে সাধারণত আপডেটে যেটা হয় এখানে ওল্ড পাসওয়ার্ড দিতে হয় হ্যাঁ ওল্ড পাসওয়ার্ডের সাথে যদি না মিলে তাহলে সে নতুন পাসওয়ার্ডটা দিতে পারবে না ওল্ড পাসওয়ার্ড ওকে তো ওল্ড পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে কি হবে এখানে ওল্ড পাসওয়ার্ড হবে ওল্ড পাসওয়ার্ড মানে সেভ হবে পাসওয়ার্ডে কিন্তু আমরা প্রথমে যেটা করব যদি সে ওল্ড পাসওয়ার্ড দেয় হ্যাঁ তখন সে কি হবে ওল্ড পাসওয়ার্ড ওল্ড পাসওয়ার্ড যদি দেয় তাহলে আমরা বর্তমান পাসওয়ার্ডের সাথে চেক করব যদি এই দুইটা মিলে তারপর কনফার্ম পাসওয়ার্ডের সাথে চেক করে পাসওয়ার্ডটা আপডেট করব তো এটা কাজ একটু পরে হবে তার আগে বাকি কাজগুলো হয়ে যাবে তো এখন যদি আমরা রিলোড দিই পুরনো ডেটাগুলো আমাদের সবগুলো দেখা উচিত দেখেন এডিটর হ্যাঁ পেন্ডিং মানে আমরা যা যা চেঞ্জ করছি তাই কিন্তু এখানে মোটামুটি এখন চলে আসছে আচ্ছা এখন আসেন এই ইমেজটা দেখানোর পালা হ্যাঁ তো ইমেজটা দেখানোর ক্ষেত্রে কী করতে হবে আমাদের ইমেজের একটা কী আছে ইউআরএল ছিল ঠিক না তো ইউআরএলটা আমরা এখানে বলে দিব তো এখানে দেখেন বাই ডিফল্ট কী আছে অ্যাসেটটা আছে তো আমরা যেটা করব চেক করব যে যদি এই রোলের ইমেজ থাকে হ্যাঁ ইমেজ থাকলে কি হবে ইমেজটা আসবে আর না হলে এটা ফাঁকা থাকবে ঠিক আছে তো আমরা যেটা করি কি করি বলেন তো এখান থেকে এই সোর্সের মধ্যে চেক করি যে আসলে এই ডেটায়ের মধ্যে ইমেজটা আছে কি না ডেটা ইমেজ হ্যাঁ তো ডেটা ইমেজ যদি থাকে তখন হয়তো একটা কিছু প্রিন্ট করবে আর না হলে এটা প্রিন্ট করবে হ্যাঁ তো আমি এখানে কি যেটা করব এই এখানে এসে শুধু ডেটা ইমেজটা বলে দিব হুম তো এখানে যেটা করতে হবে এটার সাথে আপনাকে অ্যাসেট ফাংশানটা কল করে দিতে হবে অ্যাসেট ওকে তাহলে সে কি করবে ওই ডেটাটা খুঁজে আপনাকে দেখাবে তো আমরা যে রিলোড দেই দেখেন যেহেতু এখানে ইমেজ নাই এই ডেটার জন্য কিন্তু ইমেজ নাই কিন্তু আমরা যদি ব্যাকে যাই ধরেন ব্যাকে গেলাম তো ব্যাকে গিয়ে দেখেন এই ইমেজটা কিন্তু ছিল তো আমরা এডিটে যদি ক্লিক করি দেখেন এই ইমেজটা কিন্তু দেখাচ্ছে এটাই দেখেন এরপর যদি এখন যদি আপনি চেঞ্জও করেন চেঞ্জও হবে সমস্যা নাই আবার যদি রিলোড দেন তখন রিলোড হয়ে যাবে তো এই জিনিসগুলো একদম বেসিক জিনিস আসলে কন্ডিশনালভাবে আপনি খুব সহজেই এই কাজগুলো করতে পারেন আচ্ছা তো মোটামুটি সব কিছু যদি ঠিকঠাক থাকে আমরা এখন ডেটা সাবমিট করতে পারি হ্যাঁ তো ডেটা সাবমিট করতে গেলে আমাদের একটি রাউট দরকার ঠিক না তো আমাদের একটা রাউট তৈরি করা আছে দেখেন আপডেট ইউজার তো আপডেট ইউজারের জন্য আপডেট নামে আমরা একটা মেথড তৈরি করব তো মেথড বলতে ফাংশানকে মেথড বোঝায় আর কি তো এই আপডেট ফাংশানটা আমরা হচ্ছে কোথায় তৈরি করব স্টোরের পরেই হ্যাঁ তো স্টোরে সব কিছুই থাকবে হ্যাঁ আমরা শুধু এটাকে একটু এডিট করব দেখেন মানে কিছু জায়গায় চেঞ্জ করব আর কি করলাম তো এখানে এই জিনিসগুলো একটু তুলে দেন ঠিকঠাক করে আচ্ছা দিলাম দেওয়ার পর দেখেন আপডেটে কি কি হবে হ্যাঁ তো আপডেটে হচ্ছে যেগুলো রিকোয়ার্ড ফিল ছিল সব কিছুই থাকবে কিন্তু এখানে ইনসার্ট তো আর হবে না এখানে হচ্ছে আপডেট হবে ঠিক না তো আপডেটের প্রসেসটা কিন্তু ভিন্ন তো এখানে কয়েকটা জিনিস একটু চেঞ্জ করব আমরা প্রথমে হচ্ছে এই 
পাসওয়ার্ড কনফার্ম পাসওয়ার্ড হ্যাঁ এই তিনটাকে একটু অফ রাখব হুম কারণ এর প্রসেসটা একটু ভিন্ন এটা হইতে গেলে আমাকে কনফার্ম পাসওয়ার্ড মানে পুরন পাসওয়ার্ড পুরনো পাসওয়ার্ডটা আগে চেক করে আসতে হবে তো এটা আমি কিছু করার জন্য অফ রাখলাম তো অফ রাখার পর আর ইমেজে এসেও আমাকে চেক করতে হবে যে আসলে আমার ফাইলের মধ্যে কিছু আছে কি না হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে যেটা করতে হয় আমরা যদি ফাইল ভেরিয়েবলটাকে একটু এক্সট্রাক্ট করে দেখি যে আসলে ফাইলের মধ্যে কি আছে তখন হয়তো আমরা কিছু দেখতে পারবো ঠিক আছে তো আমরা ফাইলসটা এখানে দেওয়া আছে সমস্যা নেই এখানে যেটা করা যায় কি করা যায় আমরা এই হেডার যে রিপ্লেসগুলো আছে বা লোকেশনগুলো আছে এগুলো কিছু কোনো জন্য অফ রাখি যাতে রিডিডিক্ট না হয় আর কি আর আমি যেটা মেইন কোয়েরি হ্যাঁ যার মাধ্যমে নতুন ডেটা ইনসার্ট হইতো ওইটাকে আমি অফ রাখলাম তো রাখার পর দেখেন আমরা যদি ফর্ম সাবমিট করলে কিছুই হবে না কারণ আমরা এখান থেকে এই ইউআরএলটা বলে দিই নাই হ্যাঁ তো এখানে স্টোর তো আর হবে না আপডেট হয়ে যাবে হ্যাঁ আপডেট ইউজার তো আপডেট ইউজারে কী হবে ওই রাউটে হিট করবে আর কি আমরা প্রথমে রিলোড দিয়ে নিচ্ছি দেন ধরেন আমি সাবমিট করলাম হুম আচ্ছা ইমেলের মধ্যে ফার্স্ট নেম পড়ে গেছে এগুলোকে চেঞ্জ করে দিয়ে আসি আমরা আমরা এগুলো চেঞ্জ করি নাই দেখেন লাস্ট নেমের মধ্যে ফার্স্ট নেম হয়ে আছে ইমেলের মধ্যে ইমেল হবে ফোন নাম্বারের মধ্যে ফোন নাম্বারটা হবে এটা শুধুমাত্র কিন্তু আপডেটের ক্ষেত্রে হ্যাঁ আর বাকিগুলো আশা করি ঠিক আছে রিলোড দিই দেখেন আরিফুল ইসলাম নাম্বার টাম্বার সব পেয়ে গেছে সাবমিট করলে দেখা যাবে আচ্ছা এটা গেট আউট হয়ে আছে এটাকে পোস্ট আউট করে দেন ঠিক আছে এখন দেখেন যদি রিলোড দিই ব্যাকে গেলাম দেখেন আচ্ছা ইমেজটা রিকোয়ার্ড আছে ইমেজের রিকোয়ার্ডটা আপাতত অফ রাখি হ্যাঁ তো কেউ ইমেজ চাইলে আপলোড মানে আপডেট করতেও পারে নাও পারে এই রকম ঠিক না এই কারণে আমরা এটাকে একটু অফ রাখব আর দেন এখন যদি দেখি রিলোড দেখেন তো এই এরোরগুলো বাদ দিলাম কিন্তু আমরা এখানে একটু চেক করি দেখেন এখানে দেখেন ফাইলস এরটা একটু চেক করব দেখেন ফাইলসের মধ্যে যেটা হয় সে হচ্ছে এখানে মানে ফাইলসের মধ্যে এই কয়েকটা ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স না মানে হচ্ছে এই কয়েকটা কি হচ্ছে মাস্ট পি থাকে তো আমরা যেটা করতে পারি এখান থেকে নেম অথবা সাইজ হ্যাঁ যে কোনো একটা ধরে এখানে ভ্যালিডেশন করতে পারি আসলে ফাইলের মধ্যে যদি আমার ইমেজ টিমেজ কিছু থাকে তখন কিছু হবে তো এখানে দেখেন আমি একটা কাজ করেছিলাম সেটা হচ্ছে এটা হয়তো এডিট মানে রেকর্ডে ছিল না সেটা হচ্ছে দেখেন আমরা ইসেট ফাইল ইমেজ হ্যাঁ যদি ফাইল থাকে বা এবং ফাইলের মধ্যে ইমেজ থাকে এবং ফাইল ইমেজের মধ্যে যদি নেম থাকে দেখেন এখানে হচ্ছে নেম ফিল্ডটা থাকবে কারণ হচ্ছে আমরা নেম নামে একটা ফাইল ইনপুট নিয়েছি দেন হচ্ছে দেখেন এখানে আমরা নাম অথবা হচ্ছে সাইজ যে কোনো একটা দিয়ে আপনি এখানে ভ্যালিডেশন করতে পারেন তো আমরা যেটা করব এই যে দেখেন আমরা একটা ইমেজ তৈরি করি না ওই ইমেজ তৈরি করার সময়ও আমরা এখানে বলে দিব এই কন্ডিশনটা বলে দিব ঠিক আছে যদি এই জিনিসটা হয় তখন হচ্ছে সে কি করবে বাই ডিফল্ট একটা ইমেজ পাথ সে আমাকে তৈরি করে দিবে তো আমরা যেটা করতে পারি ধরেন এই যে একটা ইমেজের কাজটা আছে হ্যাঁ এই ইমেজের কাজটা আমরা এখানে না করে আমরা চাইলে হয়তো উপরে করে রাখতে পারি হ্যাঁ যে যদি ইমেজ পায় হ্যাঁ ইমেজ পাইলে হয়তো আমাকে ইমেজের কাজটা করে দিবে আর নয়তো আপনি চাইলে এখানে কাজটা করে নিতে পারেন আর আপলোডের ক্ষেত্রে বা হচ্ছে আপডেটের ক্ষেত্রে যদি ইমেজ থাকে তখন এই জিনিসটা একটু আলাদা করে মেনটেন করতে হবে আর কি দেখেন যদি ইমেজ না থাকে তখন হচ্ছে কিছু একটা হবে আর এলস হ্যাঁ এলস যেটা হবে এই যে একটা ইমেজের কাজটা আছে না যে দেখেন আপনি এখানে ইমেজ কোথায় ইমেজ এই যে আপলোড ইমেজ হ্যাঁ এই কাজটা হচ্ছে আপনি করবেন উপরে ঠিক আছে আর এছাড়া কি হবে এছাড়া এই ইমেজের মধ্যে ওই যে আমাদের যে পুরনো যে ভ্যালুটাটা ছিল না যে একটা ইমেজের মধ্যে কি ছিল একটা পুরনো একটা পাত ছিল ইমেজের মধ্যে ওই ডাটাটাই থাকবে হ্যাঁ তো আমরা যেটা করব এখানে হচ্ছে এখানে কি করব আপাতত ডলার ইমেজ মানে এখানে আচ্ছা এটা মেবি একটু ভুল হচ্ছে সেটা হচ্ছে আচ্ছা ইমেজ আপলোডের কাজটা একটু পরে করি এটা মেবি একটু আলাদা করে করলে বেটার হয় আমি আপাতত ধরেন ব্যাকে চলে আসি যেখানে আমরা ছিলাম আহ 
আচ্ছা ইমেজের কোডটা নিচে আছে তো আমি ইমেজ ভ্যালিডেশনটা আপাতত অফ রাখি হুম যে ইমেজটা আপাতত দরকার নাই কিন্তু যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের কোয়েরিটা চেঞ্জ করতে হবে হ্যাঁ তো আপডেটের ক্ষেত্রে কি হয় ঠিক আছে আপডেটের কোয়েরিটা যদি আপনি দেখতে চান যদি লেখেন এরকম যে মাই স্কুয়াল আপডেট কোয়েরি তো আপডেট কোয়েরি হচ্ছে ধরেন আপনাকে প্রথমে লিখতে হবে যে কোন টেবিলটা আপনি আপডেট করতে চান দেন হচ্ছে আপনাকে ওই ভ্যালুগুলো সেট করতে হয় হ্যাঁ তো এটা ইনসার্টে যেরকম যেটা হইতো আমরা প্রথমে কলামগুলো লিখে ফেলে দেন আমরা ভ্যালুগুলো দিতে আমি এখানে ওইরকম না এখানে হচ্ছে আপনার কলাম এবং ভ্যালু একসাথে লিখতে হয় হ্যাঁ ইকুয়াল দিয়ে দিয়ে এবং সেটা হচ্ছে সেট একটা কিওয়ার্ড ইউজ করে দেন কাজটা করতে হয় যেমন দেখেন যে আপডেট মাই গেস্ট মানে হচ্ছে আপডেট ইউজার দেন সেট লাস্ট নেম ফার্স্ট নেম শেষ হচ্ছে কন্ডিশনটা আসবে তাছাড়া কোন কন্ডিশনের ভিত্তিতে আপনি কী করতে চান ডেটাটা আপডেট করতে চান তো আমরা যেটা করবো এখানে ধরেন দিলাম হচ্ছে কি আপডেট লিখলাম তো আপডেট কি হবে ইউজার্স হবে ঠিক আছে তো ইউজার হওয়ার পর দেখেন আমরা এখানে যেটা করেছিলাম ওই যে আমরা এক্সট্র্যাক্ট করেছিলাম একদম প্রথমে দেখেন এক্সট্র্যাক্ট পোস্ট হ্যাঁ তো যার কারণে দেখা গেছে আমাদের সবগুলো ডেটা এখানে চলে আসছে তো আসার পর আমরা হচ্ছে যতগুলো ডেটা আছে সবগুলোকে কি চাই মানে আপডেট করতে চাই হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আপনি এতটুকু হয়তো কেটে দিলেন হ্যাঁ এটা আপাতত দরকার নাই মানে যেহেতু প্রসেসটাই ভিন্ন কাটলাম তো কাটার পর আপনি এখানে লিখবেন হচ্ছে কি সেট বড় হাতে লিখতে হবে সেট তো সেট লিখে আপনি হয়তো এখানে এইভাবে এটাকে এক লাইনে রাখা যায় চাইলে সেট লিখে আমরা এখানে বলে দিব হচ্ছে কি ধরেন একদম প্রথম থেকে শুরু করি হ্যাঁ এফ আই আর এস টি ফার্স্ট নেম ইকুয়াল হচ্ছে কি ডলার ফার্স্ট নেম ঠিক আছে এইভাবে হচ্ছে সবগুলো চলে আসবে যতগুলো আমাদের ছিল ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম দেন ছিল হচ্ছে কি ইমেল ছিল এরপর কি ছিল ফোন নাম্বার ওকে ফোন নাম্বার পরে কি ছিল দেখেন ফোন নাম্বার পরে ছিল রোল হ্যাঁ রোল দিতে পারেন এরপর কিছু ছিল হচ্ছে স্ট্যাটাস হ্যাঁ স্ট্যাটাসও দেওয়া যেতে পারে স্ট্যাটাস এরপর দেখেন বাকি কিছু আমাদের বাকি আছে সেগুলো কি কি একটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড আর আরেকটা হচ্ছে ইমেজ হ্যাঁ মানে এই দুইটা ফিল্ড আমাদের এখন খালি এই যে একটা ইমেজ ইমেজ বলতে হচ্ছে ইমেজটা তো আর পোস্টে পাবো না সেটা পাবো হচ্ছে আমরা ফাইলে কিন্তু আমাদের পাসওয়ার্ডটা সেট করতে হবে আরেকটা হচ্ছে কি এই ইমেজটা সেট করতে হবে হ্যাঁ তো আমি আপাতত লিখে রাখি যে ইমেজ নামে কিছু একটা ছিল আর এখানে হচ্ছে ইমেজটা আসবে আর এখানে কি থাকবে ফার্স্ট নেমের জায়গায় এখানে ধরেন পাসওয়ার্ডটা ছিল যদি আমি পাসওয়ার্ড আপডেট করি সেক্ষেত্রে পাসওয়ার্ডটা থাকবে ওকে তো আমি যেটা করব এখানে ধরেন আপাতত এটাকে অফ রাখলাম অফ রাখলে এটা আসবে না যদিও আমি ধরে কাট করে আমি নিচে লিখে এটাকে এই দুইটা লাইনকে কমেন্ট করে রাখলাম ঠিক আছে তো রাখার পর আমি এখন কিছু ডেটা একটু আপডেট করি হ্যাঁ যে আমি আপডেট করলে কীরকম হয় জিনিসটা তো একটু ইন্ডেন্টেশন করে আপনি আপনার মতো করে ম্যানেজ করে দেন আর কি হ্যাঁ তো আমি ধরেন এইভাবে রাখলাম যেটা যে একটা আলাদা কুইরি যেটা আমি যেন সহজে বুঝি তো আমরা এই কাজটা করার পর এখন হচ্ছে এখান থেকে এই যে ভ্যালিডেশন কোয়েরিটা একটু অন রাখেন আর এখান থেকে লোকেশনটা অন রাখতে পারেন ঠিক আছে ওকে ডান তাহলে যেটা হবে যদি আপডেট হয় তখন সে হচ্ছে কি করবে সাকসেসফুলি ব্যাক করবে আচ্ছা এখন ধরেন আমরা এখানে আরিফুল লিখলাম ইসলাম লিখলাম হ্যাঁ তো আমি দিলাম হচ্ছে কি আরিফুল আপডেটেড ওকে ইসলাম আপডেটেড মানে আমি সব কিছুর সাথে আপডেটেডটা লিখে দিচ্ছি এরপর ধরেন ইমেল আছে কত চোদ্দো হ্যাঁ আমি হয়তো দিলাম হচ্ছে কি অ্যাডমিন ইডিট চোদ্দো ঠিক আছে তো দেওয়ার পর বাকি সব কিছু ধরেন এরকম থাকতে পারে বাট রোলগুলো আমি চেঞ্জ করে দিলাম হ্যাঁ রোল হয়তো অ্যাডমিন দিলাম আরেকটা দিলাম হচ্ছে কি পেন্ডিংয়ের জায়গায় অ্যাক্টিভ আর বাকিগুলো কাজ করবে না আমি সেভ করতেছি তো এখানে দেখেন এর একটা এরোড দিচ্ছে হ্যাঁ যে এখানে দেখেন এই যে আমরা যে ভেরিয়েবলগুলো দিছি না এই ভেরিয়েবলগুলো হচ্ছে সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে হবে হ্যাঁ একটা সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে শুধু বলে দেন তখন আর এই আপডেটটা দিবে না বা এরোডটা দিবে না ঠিক আছে তো সবচেয়ে ভালো হয় সিঙ্গেল কোটেশন না দিয়ে আপনারা এখানে ডাবল কোটেশন ইউজ করবেন হ্যাঁ তো ডাবল কোটেশন ইউজ করার ক্ষেত্রে এখানে যেটা ইউজ করতে হয় সেটা হচ্ছে একটা ব্যাক স্ল্যাশ ইউজ করতে হয় ওকে তো ব্যাক স্ল্যাশটা এটা হচ্ছে ভালো হয় কারণ আমরা ফ্রন্ট এন্ড থেকে মাঝে মধ্যে দেখা গেছে ভ্যালুগুলোর সাথে সিঙ্গেল কোটেশন আপনি দিতে পারেন হ্যাঁ মনের ভুলে হইতে পারে ভুলে হইতে পারে ঠিক আছে 
तक आई एरटा दीबे ना तो जेहतु आप डबल कोटेशनर मध्य डबल कोटेशन लिखते चाची हाँ एक मैं स्ट्रिंग मध्य डबल कोटेशन लिखते चाची तक प्रसेस है कि बैक स्लैश दिए जिन लिखा तो एक् देखें जो रिलोड दी नियर लाइन सेवेन अच्छा सर्वशेष कमा है ना मैं शेष लाइने कमा है ना एन देखें डुप्लीकेट एंट्री हो गए हाँ इडिट कारण एक बार इन्सार्ट हो गए अलरेडी तो हमें जो करते धरें इन्सार्ट क्या हलो तो आपडेट हार कथा फार्स्ट नेम अच्छा से आपडेट करते चाचेना और ठीक है तो क्षेत्र में जो करा जाए अच्छा अपडेट तो हार कथा अपडेट होना क्या डुप्लीकेट एंट्री तो देखे नहीं आसले कि अपडेट होना किसी तो है अच्छा और एक बार एक देखी जिनिटा है कि ना हम बैके ग बैके गए रिलोड दिल तो रिलोड दिए धरें एखे एक इडिट लिखी लिखल इडिट अथवा लिखे जो एम सबमिट दी फर डुप्लीकेट एंट्री डुप्लीकेट एंट्री क्या दिवे होल्ड अच्छा प्रब्लेम प्रब्लेम देखें आप सेट टेट सब ही करो तो से मूलत से हे देखें हमारे प्रथम जो डेटा आना जो सबग जो एखान प्रिंट करी धरें शोल अच्छा करें एन आपडेट करार क्षेत्र में जो है आपके एक कंडिशन दीते हैं हाँ जो आनी का आपडेट करते चान तो दी नहीं तो मैं ये दीब हे कि हायर आईडी इक्ल हायर आईडी इक्ल की वो जो आप आईडी नहीं आईडी पाठाई देव हाँ तो आईडी कथाए आए ये आईडी धरें आप तो ये पास करी नहीं हाँ जैसे हमें कौन आईडी के आपडेट करते चाह ठीक है तो से क्षेत्र में बोले दीते हाँ आपडेट यूजारे साथ ही है खने एक आईडी जाए ठीक है कारण कौन आईडी अपनी आपडेट करबें से दीते हैं तो हमें एखे बोल से कि डलार डेटा आईडी हाँ तो ये आईडी के एक भैलीडेट कर दी से देखें जो पोस्टर सदे एखे आईडी बोले दी ओके okay? देखा गया है कि पैरामिटर छाड़ा शुद्ध शुद्ध को आपडेट करते पर ठीक है एरपर एर छाड़ा हे मेथड पोस्ट टोस्ट सब किस तो आस्या नहीं आशा करी एन प्रब्लेम होना शुद्ध एखे बोले दीब हे एट इक्ल डलार अच्छा रिक्वेस्ट आईडी ना लिखे हमें धरें एखे आईडियर मध्य रिक्वेस्ट आईडी के लिए निचि ओके तो शुद्म आईडी इक्ल ये आईडी दीब ठीक है डन एन आसान जी रिलोड दी तक आशा करी आपडेट हवा उचित रिलोट देखें तो आईडी इज मिसिंग हाँ आईडी मिसिंग क्या कारण एखे आईडी नाई हाँ तो आप आर बैके जा रिलोट दीते हैं एक तो रिलोट देवर पर एख जी दें मैंने यो एक बार जो अपनी कर फिलान तक देखें और एरगुल्लो आसबेना हाँ एक् जो इडिट दी इडिट इडिट और एक स्पेस दी बेटार छो दिल एखे एक इडिट दिल हाँ यूजार जगह एडमिन बनाए दिल पिंडिंग जगह एक बनाए दिल रिलोड देखें इडिट 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 हाँ आज जो रिलोड दें एखान देखें डेटा पेजे क्योंकि यो इडिट हो गए तरह हमें कि मैं लोकल जो इनफरमेशनगुल्लो आए यो मोटामोटी आपडेट करते सक्षम हो देखें ताकि एडमिट बनाए दीसि से एक्टिव हार कथा ये एक्टिव है ना ये कारण हम स्टाटास दी नहीं दी तो अच्छा एक्टिव दिए आर दी अच्छा ये एक्टिव हाँ तो एक देखे आसल ये ठीक आना एक्टिव एक्टिव पेंडिंग भलो एक्टिव आईडी स्टाटास अच्छा स्टाटास एक्टिव होने हाँ एखे मे बी आप डेटा डेटा रोल दिए रखी एक कारण है ना एखे हम डेटा स्टाटास ओके एख आसान जो रिलोड दें मैं आपडेट हो ठीक बट हमारे कंडिशने भूल छो अच्छा 
তো এরপরে আসেন আমরা কাজ করব হচ্ছে পাসওয়ার্ড নিয়ে হ্যাঁ যে আমরা পাসওয়ার্ডটাকে কিভাবে করতে পারি তো পাসওয়ার্ডের কন্ডিশনগুলো বলি প্রথমে সে ওল্ড পাসওয়ার্ডটা দিবে দেন আমরা চেক করব এই ওল্ড পাসওয়ার্ডের সাথে আমাদের ডেটাবেজের যে পাসওয়ার্ডটা ওই পাসওয়ার্ডটা মিলছে কি না যদি মিলে দেন হচ্ছে আমরা এই পাসওয়ার্ডটাকে যে নতুন যে পাসওয়ার্ডটা দিয়েছে সেটাকে আমরা চেক করব তো তার আগে দেখেন আমরা এখানে দেখব যে আসলে ওল্ড পাসওয়ার্ডটা এম টি অন নট হ্যাঁ তো আমরা এখানে দেখব যে ইফ নট এম টি হ্যাঁ মানে যদি এম টি না হয় কে না হয় যে ডলার ওল্ড পাসওয়ার্ড ওকে মানে ওল্ড পাসওয়ার্ড যদি কী না হয় এম টি না হয় তখন সে কি কী করবে এখানে এই কয়েকটা জিনিস একটু চেক করবে ঠিক আছে ধরেন এখান থেকে আমি দিলাম তো দেওয়ার পর দেখেন প্রথমে চেক করবে হচ্ছে কি যে এই কয়েকটা জিনিস চেক করল ওকে করল করার পর দেখেন ধরেন হচ্ছে পাসওয়ার্ডও এম টি না এটাও এম টি না এবং কম্পেয়ার করে দেখবে এটাও এম টি না হ্যাঁ তার আগে দেখবে সে ওই আমরা যে ওল্ড পাসওয়ার্ড দিলাম ওই ওল্ড পাসওয়ার্ডের সাথে ডেটাবেজের ওল্ড পাসওয়ার্ড ম্যাচ করে কি না ঠিক আছে তো এটাকেও আপনি চাইলে এখান থেকে তো এটাকে মানে ম্যাচ করার যেটা সহজ উপায় আর কি সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে যদি ফাইন্ড করে নেই ইউজারকে দেন যদি আমরা ম্যাচ করি সেটা সবচেয়ে বেস্ট হয় হ্যাঁ তো এটার জন্য যেটা কোট করবেন মানে এটা দুইভাবে করা যায় একটা হচ্ছে আপনি চাইলে এখানে আরেকবার কোয়েরি চালায় ওই ইউজারটাকে আপনি এক্সট্র্যাক্ট করে নিতে পারেন অথবা এই যে ইডিটটা আছে এই ইডিটের সাথে ওল্ড পাসওয়ার্ডের যে হ্যাশ ভ্যালুটা আছে সেটাকে আপনি পাস করে দিতে পারেন হ্যাঁ তো আমরা এই প্রসেসটা আপাতত একটু সহজ হবে সেটা হচ্ছে একটা ইনপুট নেবেন হ্যাঁ ইনপুট নিয়ে টাইপ দিয়ে দেবেন হচ্ছে হিডেন হ্যাঁ তো হিডেনটা কি হিডেনটা হচ্ছে আপনার মানে এটা ভিজিবল হবে না আর কি হ্যাঁ তো এখানে নেম দিয়ে বলছে কি নেম দিয়ে বলছে যে সেভড সেভড ওল্ড পাসওয়ার্ড তো সেভড ওল্ড পাসওয়ার্ড না দিয়ে আপনি এখানে পাসওয়ার্ড টোকেন লিখতে পারেন হ্যাঁ যে পাসওয়ার্ড টোকেন মানে আপনি বুঝতে দিবেন না যে এটা আসলে ওল্ড পাসওয়ার্ড দেন ভ্যালুটা বলে দিবেন হচ্ছে কি ভ্যালুটা বলে দিবেন হচ্ছে ওই যে ডেটা পাসওয়ার্ড ডেটা পাসওয়ার্ড তো যেহেতু এটা একটা মানে এটা হচ্ছে এনক্রিপ্টেড হয়ে আছে যে কারো পক্ষে এটা আসলে বোঝা উচিত মানে সহজ হবে না আর কি যে আসলে এটা কীরকম দেন হচ্ছে এখন যদি আমরা ধরেন পোস্টটাকে একটু দেখতে চাই যে আসলে পোস্ট ভেরিয়েবলের মধ্যে কী কী আছে সেটা হয়তো আমরা দেখতে পারবো তো এখন দেখেন আমরা হচ্ছে এই পাসওয়ার্ড যে টোকেনটা আছে এটার সাথে ওল্ড পাসওয়ার্ড একটু ম্যাচ করবো প্রথমে হ্যাঁ তো আমি রিলোড দিয়ে নিচ্ছি রিলোড দিয়ে এই আমাদের কন্ট্রোলারে এসে এই শেষে যে রিডিরিক্টটা আছে না এটা একটু অফ রাখি আপাতত অফ কোথায় লোকেশান এই যে হেডার লোকেশান ঠিক আছে এটাকে অফ রাখলাম তো রাখার পর দেখেন আমি যদি হিট করি দেখেন হিট করলে দেখেন যে পাসওয়ার্ড টোকেন এটা কিন্তু ওল্ড পাসওয়ার্ড আর কিন্তু দেখে আসলে কেউ বুঝবে না যদি কেউ আমাদের এটাকে এক্সট্র্যাক্ট করতে চায় যদি সার্ভার সাইডে হবে আমরা সিকিউরিটি নিয়ে এত সমস্যা হওয়ার কথা না হ্যাঁ বা প্রবলেম হবে না আশা করি তো এখন দেখেন যদি আমরা এখান থেকে অন করি অন করব না মানে হচ্ছে আমরা এখন যদি মানে ওল্ড পাসওয়ার্ড যদি এম টি না হয় হ্যাঁ তো না হলে আমরা চেক করব যে ইফ এটা সহজ আর কি যে এম ডি ফাইভ ওল্ড পাসওয়ার্ড ইকোয়াল হ্যাঁ নট ইকোয়াল যদি কি হয় নট ইকোয়াল ডলার পাসওয়ার্ড টোকেন হ্যাঁ পাসওয়ার্ড টোকেনটা কোথায় মানে এই দূরে যদি কিনা হয় সমান না হয় তখন কি করবে আরেকটা এরোড দেবে হ্যাঁ তো এরোডটা হচ্ছে কি এরোডটা হবে এরকম যে ধরেন আর এরোডটা কীরকম হবে ধরেন আপনি ওল্ড পাসওয়ার্ড দিয়ে রাখলেন এখানে ওল্ড পাসওয়ার্ড অথবা পাসওয়ার্ডের মধ্যেই আপনি সেম এরোডটা দিতে পারেন সেটা হচ্ছে কি ওল্ড পাসওয়ার্ড নট ম্যাচড হ্যাঁ ওল্ড পাসওয়ার্ড নট ম্যাচ মানে এটা হচ্ছে যদি সে যদি ওল্ড পাসওয়ার্ড দেয় দেন হচ্ছে আমার এই এরোডটা দিবে ওকে তা এখন দেখেন আমরা ওল্ড পাসওয়ার্ড দিচ্ছি একটা ধরেন একটা পুরান পাসওয়ার্ড দিলাম তো পুরান পাসওয়ার্ডে কী ছিল সম্ভবত আমরা হাবিজাবি একটা কিছু দিই আর নতুন পাসওয়ার্ডে ধরেন হাবিজাবি কিছু একটা দিই ওকে তো এখানে আসলে একটু চেক করে নিচ্ছি ওয়েট তো আমরা প্রথমে কন্ডিশনটা একটু চেক করি হ্যাঁ কন্ডিশনের জন্য নট ওল্ড পাসওয়ার্ডটা যদি দেখি ওকে আচ্ছা এখানে একটু প্রিন্ট করে দেখি নট ওল্ড নট ওল্ড পাসওয়ার্ডে কী আসে কিছু আসে কি না 
তো আমরা ধরুন ইকো করি অথবা হচ্ছে প্রিন্টার এখানে একটা করতে পারি প্রিন্টার সামথিং ওকে জাস্ট বোঝার জন্য আর কি যে আসলে এখানে কিছু আসছে কিনা এখানে আচ্ছা সম্ভবত আচ্ছা এখানে ভুল যেটা হয়েছে দেখেন আমরা এডিট করছিলাম যে পিএসপি ফাইলে কিন্তু আমরা রিলোড দিই নাই যার কারণে এখানে দেখেন আমাদের পাসওয়ার্ড টোকেন আসছে কিন্তু ওল্ড পাসওয়ার্ড নামে যে আরেকটা কী থাকার কথা সেটা কিন্তু আসেনি তো আমরা এখানে এডিটে যাব তো এডিটে গিয়ে একটু দেখে নিই নেমগুলো আমরা সেট করছি কি না দেখেন ওল্ড পাসওয়ার্ডের নেমটা আমরা চেঞ্জ করি নেই ঠিক আছে এই কারণে মূলত সমস্যাটা হয়েছে তো আমরা এই ওল্ড পাসওয়ার্ডের নেমটা দিয়ে নিচ্ছি আর পাসওয়ার্ডেও হয়তো প্লেস হোল্ডারটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি ঠিক আছে দিলাম এরপর দেখেন এখন যদি আমরা রিলোড দিই প্রথমে একটু রিলোড দিয়ে নেন দিলাম তো ওল্ড পাসওয়ার্ডে কী দিতে পারেন ওল্ড পাসওয়ার্ডে হয়তো এরকম দিলেন আন্দাজে কিছু একটা দিলেন আর এখানে হয়তো আপনি আপনার পাসওয়ার্ড একটা দিতে পারেন তো আমরা সম্ভবত সবগুলো পাসওয়ার্ড এক থেকে চার ইউজ করেছিলাম দেখেন এখন যদি রিলোড দেন পাসওয়ার্ড নট ম্যাচ হ্যাঁ যে আসলে পাসওয়ার্ডটা ম্যাচ হয় নাই তো ওই পাসওয়ার্ড নট ম্যাচটা এটা একটা ভুল জায়গায় পড়ে গেছে এটাকে আমাদের দিতে হবে এখানে কনফার্ম পাসওয়ার্ড এই যে এটা হচ্ছে ওল্ড পাসওয়ার্ড যদি হয় এম টি ওল্ড পাসওয়ার্ড না এটা হচ্ছে জাস্ট এর ওর পাসওয়ার্ড ঠিক আছে এখানে কোনো কন্ডিশন দেওয়ার দরকার নাই ওকে এখন দেখেন এখন যদি আপনি রিলোড দেন রিলোড দিলাম তো দেওয়ার পর আবার ধরেন কিছু ডেটা দিলাম আর এখানে কিছু ডেটা দিলাম দিয়ে যদি আমি সেভে ক্লিক করি দেখেন এখন দিব হচ্ছে কি ওল্ড পাসওয়ার্ড নট ম্যাচড আর পাসওয়ার্ডটা ম্যাচ হয় নাই কারণ আমি দিই নাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই ওল্ড পাসওয়ার্ডেও পাসওয়ার্ড দিতে হবে আর বর্তমান পাসওয়ার্ডে কী দিতে হবে ঠিকঠাক করে পাসওয়ার্ডটা দিতে হবে তো এখান থেকে আর একটু ভালো হয় যেটা সেটা হচ্ছে দেখেন আমাদের ওল্ড পাসওয়ার্ডে কিন্তু পাসওয়ার্ড আচ্ছা ওল্ড পাসওয়ার্ডেই আমরা পাসওয়ার্ডটা রাখি ঠিক আছে তাহলে জিনিসটা সুন্দর হয় আর কি পাসওয়ার্ডে না লিখে এখন দেখেন আমি ওল্ড পাসওয়ার্ডে কিছু নাম্বার দিলাম পাসওয়ার্ডে কিছু দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা পাসওয়ার্ড দরকার না আমরা তো পাসওয়ার্ড ম্যাচ করিই নেই কিন্তু ওল্ড পাসওয়ার্ডটা প্রথমে চেক করে নিচ্ছে দেখেন তো বলতেছে কি ওল্ড পাসওয়ার্ড নট ম্যাচ কিন্তু ওল্ড পাসওয়ার্ড যদি ঠিকঠাক দিই এক দুই তিন চার দেখেন এখন ভুল দিচ্ছে আচ্ছা দেখি আমরা আমরা কত নম্বর তেরো নম্বরে আছি তো তেরো নম্বরে আমরা একটু ম্যানুয়ালি চেঞ্জ করে নিই ধরুন পাসওয়ার্ডটা একটু ম্যানুয়ালি চেঞ্জ করে নিচ্ছে তো ম্যানুয়ালি চেঞ্জ করার প্রসেস হচ্ছে আপনি এখানে যে পাসওয়ার্ড দিতে চান ধরুন এক দুই তিন চার দিয়ে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে এখানে এম ডি ফাইভ সিলেক্ট করে দেবেন হ্যাঁ এম ডি ফাইভ তো সিলেক্ট করার পর যদি আপনি এখানে গো ক্লিক করেন আচ্ছা এখান থেকে প্রথমে ভার কার্ডটা বাড়াইতে হবে হ্যাঁ তো এখানে আর একটা এরোর আছে এটা একটা আমরা ঠিক করে নিচ্ছি পাসওয়ার্ড এখান থেকে চেঞ্জ করবেন চেঞ্জ করে ভার কার্ডটা একটু বাড়াই একশো করে দেন ঠিক আছে আর যেহেতু এখানে একশো করেই দিয়েছেন তাহলে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমাদেরকে ডেটাবেজে গিয়ে মাইগ্রেশন ফাইলে চেঞ্জ করতে হবে তো পাসওয়ার্ডে আমাদের দিতে হবে কত আমরা ধরেন এখানে একশো দিয়ে দিলাম ওকে তো এখন যদি আমরা ডেটা চেঞ্জ করি একশো এটাকে এডিট করলাম তো এডিট করে আমি এখানে দিচ্ছি হচ্ছে কত এক থেকে চার এক দুই তিন চার করে এখান থেকে দিতে হবে কি এম ডি ফাইভ এই যে এম ডি ফাইভ দেওয়ার পর গো ক্লিক করেন তাহলে দেখেন এই যে আমরা যে এক দুই তিন চার দিছি সে হচ্ছে এরকম একটা পাসওয়ার্ড কনভার্ট হয়ে যাবে এখন দেখেন যদি আমি ওল্ড পাসওয়ার্ডে দিই এক দুই তিন চার দেওয়ার পর দেখেন যদি ওকে দেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ডান দেখেন এখন কিন্তু কোনো এরোর নাই কিন্তু আপনি যদি একটু অন্য পাসওয়ার্ড দেন তখন আপনাকে এরোর দেবে কি ওল্ড পাসওয়ার্ড ম্যাচ হয় নাই আচ্ছা ঠিক আছে তো বাকি জিনিসগুলো ওকে কারণ হচ্ছে বাকি জিনিসগুলো আমাদের ঠিকঠাক আছে ওল্ড পাসওয়ার্ড 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 ঠিক আছে তো এখন যদি ওল্ড পাসওয়ার্ড হয়ে থাকে হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে এই কয়েকটা কন্ডিশন যদি ঠিকঠাক হয় তখন গিয়ে হচ্ছে আমাদের এখানে অ্যাড করতে হবে পাসওয়ার্ড ইকুয়াল পাসওয়ার্ড ঠিক আছে এছাড়া কিন্তু আমরা পাসওয়ার্ড ইকুয়াল পাসওয়ার্ড দিব না ঠিক আছে তো আমরা যেটা করতে পারি দেখেন এখানে যে কাজটা করছি হ্যাঁ পাসওয়ার্ড ইকুয়াল পাসওয়ার্ড তো এটা আমরা যেটা করব ধরেন আমরা এখানে বলে দিব হ্যাঁ 
ধরেন ওল্ড পাসওয়ার্ড যদি ঠিকঠাক হয় এন্ড ধরেন পাসওয়ার্ড এম টি না কনফার্মেশন এই যে এখানে এলসে বলে দিব ঠিক আছে ধরেন সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে যখন এলসে যাবে তখন আমরা পাসওয়ার্ডে বলে দিব হচ্ছে কি যে এম ডি ফাইভ পাসওয়ার্ড শেষ কারণ সবগুলো ম্যাচ হয়েই তো আমার কি হবে পাসওয়ার্ডটা তৈরি হবে আর এছাড়া আর একটা যেটা করবেন এই এখানে যখন আমরা লিখব তখন ধরেন হচ্ছে আমরা একটা কন্ডিশন দিব এরকম অথবা কন্ডিশনটা এরকম দিতে পারি ইফ ইস সেট পাসওয়ার্ড হ্যাঁ ইস সেট পাসওয়ার্ড যদি পাসওয়ার্ড হয় তো পাসওয়ার্ড না দিয়ে ধরেন আমরা দিলাম হচ্ছে নিউ পাসওয়ার্ড ঠিক আছে তো এই নিউ পাসওয়ার্ডটাকে আমরা এখানে দিয়ে দিব যে যদি সবগুলো কন্ডিশন যদি মিসম্যাচ হয়ে থাকে হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে পাসওয়ার্ডগুলো মিলছে সে ওল্ড পাসওয়ার্ডও দিছে দেন হচ্ছে কী হবে এই পাসওয়ার্ডটা তৈরি হবে এবং এই পাসওয়ার্ডটা কিন্তু তখনই তৈরি হবে যখন তার বর্তমান পাসওয়ার্ড মানে পাসওয়ার্ড এবং কনফার্ম পাসওয়ার্ড দুইটা ম্যাচ হবে এবং এটা কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ওল্ড পাসওয়ার্ড ম্যাচ না হবে ঠিক আছে তো এতটুকু থাকার পর আমরা এই নিউ পাসওয়ার্ডটা কি করে দিব এখানে বলে দিব হুম যে ইফ নিউ পাসওয়ার্ড তাহলে কি হবে এই যে কোয়েরিটা আছে কোয়েরি ডট ইকুয়াল কি হয়ে যাবে ধরো হচ্ছে আমরা একটা স্ট্রিংকে এখানে কনকেটনেট করে দিলাম এরকম যে পাসওয়ার্ড ইকুয়াল হচ্ছে কি এই যে এখানে যেভাবে দিছেন আর কি হ্যাঁ আর ডলার নিউ পাসওয়ার্ড ওকে দিলাম আর এখানে কি হবে এখানে একটা এরকম ডাবল কোটেশন হবে এটা আমরা কনকেটনেট করলাম তো করার পর এই পার্টটা একটু কেটে দিবেন হ্যাঁ কেটে দিয়ে যেটা হবে এটা চলে আসবে নিচে আসলাম তো আসার পর দেখেন সবার শেষে লাইন হবে এটা মানে হচ্ছে মাঝখানে যদি আমাদের ইমেজ হয় ইমেজটা আমরা অ্যাটাচ করে দিব সর্বশেষ হচ্ছে কি আমরা আপনি চাইলে হয়তো এখানে কন্ডিশন মানে ইনলাইন করে আপনি কন্ডিশনটা দিতে পারতেন তো এটা এটা একটু কঠিন হয়ে যায় তার চেয়ে আপনি এভাবে করেন এটা অনেক ক্লিন মনে হবে আর কি ঠিক আছে তাহলে এই পাসওয়ার্ডের কাজ আমাদের আপাতত শেষ এখন দেখেন যদি আমরা সব কিছু ঠিকঠাক করে দেই হ্যাঁ ধরেন এক দুই তিন চার দেওয়ার পর আমরা হয়তো এক দুই তিন চার পাঁচ দিলাম হ্যাঁ আবার এখান থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ দিলাম এখন যদি সেভ করি পাসওয়ার্ড ইকুয়াল হায়ার আইডি ইকুয়াল তেরো আচ্ছা এখান থেকে নিউ পাসওয়ার্ড বল দিল কেন আমরা কনকেটেনেশন করলাম কোয়েরির সাথে এটাকে আচ্ছা একটা স্কিউলটা দেখে নি স্কিউলে কি আছে স্কিউলটাকে বা কোয়েরিটাকে একটু প্রিন্ট করে নি ঠিকঠাক আছে কিনা তাহলে এডিটটা বুঝতে পারবো এই যে কোয়েরিটা এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে আপডেট পাসওয়ার্ড ইকুয়াল দিলাম হায়ার আইডি ইকুয়াল থার্টিন ও শেষে একটা কমা হবে হ্যাঁ এই যে কমাটা দিই নেই আমরা ওকে ডান এই কমাটা হচ্ছে এখানে বলে দেন এই যে ডান শেষ এখন দেখেন এখন আর এরোড দিবে না আশা করি রিলোড ঠিক আছে খুয়েরি এই যে এখন যদি লোকেশান আপডেট করেন দেখেন এখন লোকেশানটা চেঞ্জ করা যেতে পারে রিলোড এখন দেখেন যেহেতু আমরা পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করছি এক দুই তিন চার রিলোড দিই দেখেন পাসওয়ার্ড নট ম্যাচড এক দুই তিন চার পাঁচ এখন কিন্তু এটা ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে কি যে আমরা যে পাসওয়ার্ড যে চেঞ্জ করলাম এটা ঠিকঠাক কাজ করতেছে ওকে তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে আমরা নেক্সট ভিডিওতে ইমেজ আপডেটের কাজটা করব দেন তার সাথে হচ্ছে আমাদের ইউজার ম্যানেজমেন্টটা শেষ হবে সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম